ये स्टूडेंट्स टूडे वी विल रीड पेज नंबर सिक्स सेवन एंड एट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स यस्टरडे यू रेड अबाउट हिस्ट्रियंस एंड देयर सोर्सेज टूडे वी विल रीड अबाउट अ डिफरेंट टॉपिक न्यू सोशल एंड पोलिटिकल ग्रुप्स The study of the thousand years between seven hundred and seventeen fifty is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. अब जैसे हमें पता है, as you we know very well that we are studying about the period between seven hundred and seventeen fifty. हम सात सौ से सत्रह सौ पचास के बीच में time period के बारे में पढ़ रहे हैं. ये हिस्ट्रियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे डेवलपमेंट हुए लार्ज स्केल पर और डिफरेंट डिफरेंट हुए इस पीरियड के अंदर तो उनको अच्छे से स्टडी करना ये एक चैलेंज है एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस अब अलग अलग डिफरेंट मोमेंट्स पर इस पीरियड में अलग अलग टेक्नोलॉजी सामने आई लाइक द पर्शियन व्हील इन इरीगेशन स्पेनिंग व्हील इन वीविंग And firearms in combat. Firearms आर्म्स हम कहेंगे कि जो तोप गोला बारूद इस तरह से कॉम्बैट मीन्स वॉर बैटल जिनको हम बोलते हैं न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव इन द सब कॉन्टिनेंट न्यू फूड्स बेवरेजेस यानी बेवरेज मीन्स ड्रिंक पीने वाली चीज़ें जो हैं पेय पदार्थ जिनको हम बोलते हैं वो आई सब कॉन्टिनेंट में जैसे पोटैटोज कॉर्न चिलीज टी एंड कॉफी Remember that all these innovations, new technologies and crops, came along with people who brought other ideas with them as well. यहाँ पर ये चीज़ आप माइंड में रखें कि टेक्नोलॉजी और जो क्रॉप्स हैं वो लोगों के साथ आई हैं क्योंकि लोग वहाँ से दूसरे कंट्री से आए हैं तो वो अपने साथ लेकर आए हैं और वो अपने साथ अपने विचारों को भी लेकर आए हैं As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. इस तरह से ये पीरियड जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल चेंजेस का था यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर फाइव सिक्स एंड सेवन और इसके बारे में हम फाइव सिक्स एंड सेवन चैप्टर में पढ़ेंगे दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी मोबिलिटी होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी अब जो लोगों का ग्रुप जो है वो ट्रैवल करता था लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अपॉर्चुनिटी के सर्च में कि कहीं उन्हें कुछ मिले कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए या फिर कुछ ऐसे रिसोर्स मिले जिन्हें वो यूज कर सके द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार बाय फॉर्च्यून और ये जो सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था इसके पास बहुत ज़्यादा इमेंस इमेंस होता है इनफ इनफ वेल्थ थी बहुत ज़्यादा वेल्थ थी और पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पर कि वो अपने फॉर्च्यून को अपनी किस्मत को वो एक कार वो एक शेप दे सकते थे One group of people who became important in this period were the Rajputs. A name derived from Rajputra, the son of a ruler. और जो सबसे एक group जो सबसे important बन गया था इस period में वो था Rajputs. Rajput name जो है वो Rajputra से निकला है जिसका meaning होता है the son of a ruler. Between the एट एट and फोर्टीन centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रियाज caste status. और एट्थ और फोर्टीन सेंचुरी में ये टर्म जो है वो जनरली एक वॉरियर्स के ग्रुप के लिए यूज की जाने लगी जो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट से बताते थे वॉरियर्स होते हैं योद्धा द टर्म इंक्लूडेड अब इसमें देखिएगा ये पर्शियन व्हील है जो एक वर्ड आया है आपका ये पर्शियन व्हील है इरिगेशन में इसका यूज किया जाता था द टर्म इंक्लूडेड नॉर्चर्स रूलर्स एंड चीफ But also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. अब जो इनके poets और जो bards थे ना Rajputs के, वो उनके loyalty की कहानियाँ गाते रहते थे, इनके बारे में बताते रहते थे कि ये बहुत ही loyal होते हैं, ये बहुत ही brave होते हैं. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठाज सिक्स जाट्स अहोम्स एंड कायस्थाज ए कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज और इस तरह से जो अदर कास्ट हैं वो इनके नेम यहाँ दिए गए हैं ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पोलिटिकली इम्पोर्टेंट इन्होंने भी अपॉर्चुनिटीज 
को यूज़ किया अपने आप को पॉलिटिकली इम्पोर्टेंस देने के लिए थ्रू आउट दिस पीरियड देर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर अब फॉरेस्ट को क्लियर किया गया इस इस पीरियड में और एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला एक्सटेंड हुई और चेंज फास्टर एंड मोर कम्प्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स चेंज इन देयर हैबिटेट फॉर्स्ट मैनी फॉरेस्ट डिवेलर्स टू माइग्रेट अब इतना चेंज हुआ कि कुछ जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैं वो माइग्रेट हो गए अदर्स स्टार्टिड टीलिंग द लैंड कुछ ने अपने लैंड को जो टीलिंग करना यानी कि भूमि को जोतना शुरू कर दिया एंड बिकेम पीजेंट्स और किसान बन गई दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट सेफ्ट एंड स्पेस्ड मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स और कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गई क्योंकि उनको रीजनल मार्केट मिल गई अपने एरिया में मार्केट मिल गई थी चेफ्ट एंड थे उनकी उनकी वजह से प्रेस्ड मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स की वजह से दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज अब वो सोसाइटी का पार्ट बन चुके थे एंड वर रिक्वायर टू पे टैक्सीज और उन्हें अब पे करना पड़ता था टैक्स एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लोड्स और जो उनके लोकल रूलर्स जो थे उनको गुड्स और सर्विसेज देनी होती थी एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेज एम अमंग पीजेंट्स और इस तरह से इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस आ गया किसानों के बीच में पीजेंट्स के बीच में सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड कुछ के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी अदर साल सो कैप्ट कैटल और उनमें से कुछ जो है कैटल्स रखते थे एंड सम कम्बाइंड आर्टिशनल वर्क और कुछ कुछ आर्टिशनल वर्क करते थे विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ ड्यूरिंग द लीन सीजन जब उन्हें कोई काम नहीं होता था एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड मोर डिफ्रेंशिएटेड पीपल वर ग्रुप्ड इन टू जातीज और सब कास्ट एंड रैंकड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन अब उनको जातीज में और सब कास्ट में डिवाइड किया गया उनको रैंक दिया गया उनके बैकग्राउंड के बेसिस पर उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर कि वो क्या काम करते हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा है रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली रैंक जो है वो कभी परमानेंटली नहीं थे एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर और पावर के अकॉर्डिंग वो अलग अलग थे इन्फ्लुएंस रिसोर्स कंट्रोल बाई मेम्बर्स ऑफ द जाति कि जिस जाति के पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस ज़्यादा रिसोर्स होते थे उनको ज़्यादा अच्छा रैंक दिया जाता था द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कोड वेराई फ्रॉम एरिया टू एरिया और एक ही जाति जो है उसका स्टेटस अलग अलग हो सकता था एरिया टू एरिया जाति इज फ्रेम्ड देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स जाति जो है वो रूल रेगुलेशन अपने खुद के बनाती थी अपने मेंबर्स को कंडक्ट करने के लिए दीज रेगुलेशन वर एनफोर्स बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स और एक असेंबली ऑफ एल्डर्स की बड़े लोगों की एक असेंबली बैठती थी जो एज में बड़े होते थे वो इन रेगुलेशन को बनाते थे डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज अ जाति पंचायत और कुछ एरिया में इसको जाति पंचायत भी कहा जाता था बट जाति वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस परंतु जाति को उस गांव के रूल्स भी फॉलो करने होते थे सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चीफ टेन और कुछ विलेजेस जो है वो एक चीफ टेन एक मुखिया भी उनको गवर्न कर, करता था टूगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट और इस तरह से हम देखते हैं कि संयुक्त रूप से वो एक स्मॉल यूनिट थी स्टेट की ये था आपका पेज नंबर सिक्स सेवन एंड एट